，你留步啊，先生！怕我不还你酒钱？哎呀，您这是说哪儿去了？先生，你知道吗？你让我找的好苦啊！你找我干嘛？哈、啊，先生，你还记得我吗？不记得。宋某，不与屠夫为伍。<笑>您这不是明明还记得我吗？<笑>你到加州来，可是来贩卖生猪？哎，真人面前不说假话，在下以前还是衙门的捕头呢。如果你在衙门里当过捕头的话，宋某就更不敢与你为伍了。不要跟着我了，谢谢。莫不是？哎。呃，宋先生，宋先生，你这个人不要跟着我了。我就跟你说一句，半句不想听。您既然姓宋，知不知道宋老推官？您要不说姓宋啊，我还不敢想。您既然说姓宋，那我有可能以前还听说过您。听说过我什么？听说过，宋老推官有一位精通刑狱的公子。那就是我。我来加州就是为家父收拾东西的。找我有事吗？哎呀，果然是宋公子啊！这下在下重操旧业有望了。公子在上，受在下一拜。哎，你你，你找错庙门了。哎，不不不不不，那天在京城街上，凭宋公子断案的那几个绝招。您必然是大有作为啊！您又是当朝赫赫有名的宋推官的公子，在下愿追随您，除暴安良，鞍前马后，在所不辞啊！你看错人了，宋某这一生不会涉足刑狱。哎，你要是再跟着我，我就告你骚扰良民。那我也得跟着你。嗯、切，我我就没见过，没见过你这么这么死皮赖脸的人。还记得你有一个叫孟良辰的兄弟吗？生死之交，如何能忘？哼，生死之交，恐怕是口是心非吧？什么意思？你知道吗？他现在，他现在在梅城县当知县，半个月以前赴任去了，怎么了？可他现在已经……哎，哎，那你站住！哎，我问你，我问你，你，你，你跟我说，我看错人了吧？既然这样，我何必站住？你别跟我卖关子，你跟我说我孟贤弟怎么了？说，你不是说永远不涉足刑狱了吗？跟你说你也白说。你给我站住！让我来告诉你吧。半年前，梅城知县竹梅亭不明不白的摔死山崖，这件事你可否知道？如今孟知县临危受命，却在赴任的途中死于一战的大火。半年之内，两任朝廷命官死于非命，这难道是巧合吗？你如果对这些无动于衷、袖手旁观的话，你还算是孟知县的生死之交吗？贤弟，情投意合，又是同耕同年，结为兄弟。贤弟遇难，我不去深渊，岂不陷于不义？可如果我善赦刑狱，擅离桑梓，尤为负命，却为不孝。孩儿既不愿意不孝，又不愿陷入不义，两难之处。心如火焚，父亲，告诉我，孩儿该怎么办？孩儿该怎么办？活人遭火
，两手脚皆蜷缩，火逼奔正，嘴张开气脉往来，故其嘴鼻内必有烟灰进入。若是死后焚尸，虽手足蜷缩，但其嘴已闭，且气脉停滞，故烟灰不得入其嘴鼻。你嚷嚷什么？那是什么东西啊？把你吓着了。你，你怎么能把这个东西往屋里搁呀？他比你还先到这儿呢。你是说，你要为父守孝三年，这三年里什么事也不干，什么地方也不走？是。自欺欺人，娘，何出此言呢？你跟你父亲啊一个脾性，听不得天下不平事，也从来不知道避险求安。结义兄弟死于非难，要按你的性子。娘知道，你恨不得立马启程，可究竟为什么犹豫呢？母亲。孩儿是怕爹的在天之灵不得安息。你有这份孝心也是应该的，可结义兄弟死于非难，你袖手旁观，岂非不义？你要为了一个孝字，做个不义之人，那你爹的在天之灵能安息吗？哎，次儿啊，自从你父亲谢世以后。你一直是郁郁寡欢，心灰意冷。从前那个意气风发、让娘一看就心里踏实的孩子，哪儿去了呢？你心里究竟横着什么呢？不能跟旁人说，还不能说给娘听吗？哎。好，你不说，自有你不说的道理。娘不为难你，可娘要对你说：好男儿志在四方，不能让一个孝字捆住了双脚啊！而尽孝道无可厚非，视为社稷更是天经地义。你是个明理的人。孰轻孰重，娘不多说什么了。你应该知道你该怎么做。娘，父亲临终前，临终前一句话也没，没给孩儿留下。你父亲走得匆忙，虽然没留下一句话，可给你留下了他一生的心血呀。娘说的可是父亲那本《一案录实》？对一个从小就想做刑狱官的儿子，还有什么话能比这更重吗？娘，娘以西化令孩儿顿开茅塞。多谢母亲。哎，官人，官人，让他去吧。母亲的话，点拨了儿子多日的迷茫。父亲给他留下终生不得涉足刑狱一命的同时。也把自己毕生从事断狱事宜的疑案实录留给了儿子。宋慈此时才悟到，父亲的本意，并非想官司儿子走上刑狱之路的大门，而是要把自己写的教训，深深地刻在儿子的生命记忆中。给必将走上刑狱之路的儿子留下一个振聋发聩的警示：人命大如
天。这正是父亲临终前对儿子的良苦用心。老爷，嗯，小姐回来了。啊，玉珍回来了。好，父亲，女儿，拜见父亲大人。哎呀，我的宝贝女儿，来来坐啊。来，父亲。玉珍呐，你们这个婚事啊，还没有拜完天地，就改做了丧事。哎，不提那过去之事。来来来，来来来，让父亲好好看看，做了人家的媳妇儿，受没受人家的气呀、啊？嗯，脸色不好啊。啊，是吗？嗯，可能是路上受了点风，所以气色不好。<笑>没说实话吧？哎呀，我是胆子小，不能一个人睡觉，晚上没有休息好。是不是？洞房里有什么东西把你吓着了？哎呀，就是啊，他把那些吓死人的东西都弄到屋里头来，都快把我吓死了。是一些白骨、骷髅、光身子、人画之类的东西吧？您怎么知道的？<笑>有其父必有其子啊！我和你公公同科进士，当年他父亲就是这样。整天琢磨着凶杀盗窃之事，捣鼓着那些验死验伤的玩意儿。不过他真凭着这些验死验伤，破了一个又一个的疑难案子，成就了好大的名声。看来女婿是颇得其父一封啊，日后必成大器。他呀，都快把我吓死了，您还在这儿夸他呢？<笑>哎，宋慈呢？他怎么没来啊？我已经为他在大理寺。别提那事儿了，我一提起他。说您在朝中为他谋了事，他就把我骂了。什么？哼！他这样不识抬举？哎呀，父亲，您别多心，家里出了那么大的事情，他就是心情不好，什么都听不进去。嗯，这也是可以体谅的。他不求助于人，谋求前程，倒是有些志气。哎。宋慈为什么不陪你回来看看我这个岳父泰山呢？啊，他去眉县了。哦，什么？他去眉县了？嗯。为了孟知县的事儿去的？嗯。好。好。孟知县的噩耗传来，朝廷正发出找不到一个可以胜任的去揭开眉城县黑盖子能成干吏。女婿，既然见义勇为，敢于趟着浑水泥潭，那一定是个建功立业的大好机会。不过，他这样单枪匹马的去，只怕……可不是嘛！我也听说那儿很是凶险，他该不会出什么事吧？不要着急，他身后有大宋朝廷，还有如今大小也是个朝廷三品命官的岳父泰山为他撑腰啊。你要替他想个办法呀！今天早朝之上，圣上想派个钦差大臣去梅城县查个水落石出，吵一半天也没有合适的人选。既然女婿打了头阵，那么钦差大臣为父当仁不让。可是，圣上能让您去吗？玉珍，嗯，你和慧珏公主。不是从小交好的朋友吗？啊，女儿明白了。<笑>劳驾，啊，打听一下城里哪有客栈的。听口音，你是从外乡来的吧？我等是从……哎，刚才明明会说话，怎么忽然变成哑巴了？哼，我说这梅城啊，是魔域鬼城，还真藏着鬼呢。我们一踏进山城，就被盯上了。大哥，我们会不会遭黑手啊？哼，来吧，我正想练练拳脚呢。哎呀，就算你有三头六臂，也是暗箭难防啊。那怎么办呀
，现在只有一个地方最安全。哎，什么地方？玉玉玉玉。不找什么客栈了，我们直接去县衙。我们现在去黑衙门，不是等于送死吗？只要我们公开在县衙露面，就没人敢碰咱。说的对，他们总得避嫌呐。走，站好。哎，走，站。嗯嗯，哎，大家的，出什么事儿了？今天夜里啊，有人来吊唁梦知县的亡灵。哟，这这这，哎，当家的，您不是说梦知县家里根本没亲人吗？是啊。哎呀，哎，我说你这脑子里装的是豆腐渣呀，还是浆糊啊？啊，正因为呢，梦知县没有亲人，朝廷呢才派人来。记住啊。以后啊，不叫我当家的。哎，是是是是是是,是，当家的。呃，不，你你，哎，朱大人，朱大人，这朝廷要是派人来查验孟知县致死的原因，会不会？会不会什么呀？啊？我看你心里有鬼吧？哎，不不不不，哎，小子不做亏心事，心里没有鬼、啊，咱们心里没鬼。哎呀！看看看看啊！这啥没能也灭了，这纸钱也不烧了。嗯，哎呀，你们看看这些，快点快起来起来起来，快走！请问三位是来平调知县的吗？正是。客人是，在下宋慈，孟知县生前结义兄长，闻听噩耗，特地前来吊唁。哎呀，我们可盼来了孟知县的亲人了。孟知县前来上任，我们要是知道了，我们也十里八里的去接他呀。你看他偏偏遇到这事儿，哎呀，快快快，上炉香吧，来。这香给您，啊，您请。哎呀，别哭了。关心切，可可可可可我心里淌的不是酒啊，是热血。就算这一腔热血洒在围城的山山水水，我也无怨无悔。知州大人驾到，带小子去通报。不用去通报了。是。哼。哦，知州大人，知州大人，您怎么来了？哼，你这话问的好生奇怪。本周为什么不能再来啊？呃，卑职是说今天这么晚了，您老怎么？老夫前来吊唁孟知县的亡灵，还得听凭你们几个小吏的安排。不不不不，卑职不是这个意思，不是那个意思，是哪个意思啊？我、啊，你们是体谅老夫的年老体衰，还是怕老夫？觉出你们做了什么见不得人的事，啊？啊，这知了老弟没声了
，知州大人。呃，卑职呃没听懂您的话，你能听懂？老夫这话，怕是点到你们几位的痛处了。啊，这知州大人要是怀疑我等有什么为恶之举，我们甘愿听您发落。我们甘愿听您发落。好一张利嘴！你们明明知道老夫拿不出你们为恶的证据，就把话说的那么硬气。不过别高兴得太早，老夫办不了。朝廷也会派能臣干吏来，迟早要揭开孟知县这个谜。啊，我们几个也希望朝廷派人来查明这个孟知县的遇难遇难真相，是吧？好，对，等着吧，会来的。嗯，这位先生，好面生啊。啊，知州大人。他是孟知县的生前好友，专程从京城赶来吊唁的，刚刚到。啊，不知是孟先生生前好友，老夫得罪在前了。是卢知州卢老大人吗？啊，不敢。是老夫多次奏请朝廷，希望朝廷派一位好知县到梅城县来，可没等孟知县到任。这死的不明不白呀！不管那场大火起自何因，老夫难辞其咎啊！老大人，请借一步说话。卢老大人，孟知县生前是在下结义兄弟。在下在卢老大人面前有个不情之请，你说，在下略懂一些验官博技，请卢老大人行个方便。你要开棺验尸？是。哎呀，这是规矩之外的事情。好，既然宋先生是孟知县的生前好友，老夫就破这个例。什么事，老夫一人担当。多谢卢老大人。嗯。这个，怎么，在下想看一眼贤弟的仪容都不行吗？哦，宋先生误会了。至于孟知县死于火灾，仪容惨不忍睹，还是不堪为好。哎，对对对对，还是不堪为好。放肆！宋先生千里迢迢，从京城赶来吊唁网友，看一看网友的仪容，也是人之常情嘛。你们何故阻拦？该不是你们在尸体上做了什么手脚？哎，不不不不不，手脚不敢，手脚不敢，手脚不敢，不敢。开关
有什么意外吗？卢大人，多谢你了，没有意外，誓死于火灾。宋先生，请、啊，卢大人。宋先生，啊，我跟宋先生有话要说，你们先下去。啊，是。是走走走走,走。宋先生，请。多谢老大人。宋先生，难道从梦之县的焦尸中就找不出一点名堂？卢大人，此言何意啊？难道那焦尸中就没有一点疑点？孟知县上任之初，走过近郊，天色已晚，就投诉于城郊的驿站之中，想第二天上任。这也说得过去。没想到驿站早不起火，晚不起火，就在孟知县投诉的当天半夜。一场大火把一个大活人活活烧死，这难道真是意外失火？卢大人，在下不过是来吊唁贤弟的亡灵。至于这场大火是如何而起，在下不敢妄猜，更不敢妄加评说。奥夫跟你说实话，奥夫绝不相信是意外大火。孟知县之死，是被人谋杀之后，在纵火灭尸。卢大人有什么证据吗？嗨，老夫要是有一丝证据，早把那些县衙小吏治罪了。你要不看在老夫的面上，也得看在孟知县是你生死之交的面上，要把他遇害的情况查个水落石出，真相大白，让孟知县的在天之灵有个告慰。也让老夫对朝廷有个交代呀、啊。老大人言重了。不过以在下眼光来看，孟贤弟确实是死于大火。啊，何以见得？因为孟贤弟口中含有烟灰。难道这就能证明是被大火活活烧死的？老大人有所不知啊。活人遇火，被火逼奔征，其口张开，气脉往来，那么烟灰必进入口中。如果说是死后焚尸的话，其口已闭，气脉已停，就不会有烟灰进入。现在孟贤弟口中满是烟灰，足以证明他死前曾奔走于大火中。哎呀，宋先生。老夫真是长了不少的见识啊！就算孟知县是死于大火，难道就没有人杀人放火灭尸吗？孟知县是朝廷命官，死于非命，只要还有一丝疑点，就不能草草结案，一定要把事情弄个真相大白。弄明白了。老夫绝不罢休。卢大人，经您这一提醒，我倒是想起来了，可否允许在下去火烧现场看看？嘿，你跟老夫想到一块儿了。真是惨不忍睹啊！可以想见，孟知县在遇难时是何等惨烈呀、啊！卢大人，县衙来人了。卢大人，县衙的人怎么都赶过来了？不用担心
，有老夫在此，他们不敢放肆。知州大人，知州大人，卑职听说您来勘察现场，生怕再出现意外，我们急急赶来了。你们是怕老夫出意外呢，还是怕宋先生查出证据？啊！要是宋先生能查出孟知县的遇难真相，我们几个也就不招受别人的怀疑了，这是求之不得的呀！好一张利嘴！孟知县是不是被谋杀？你们都逃脱不了干系。这，知州大人，您总是怀疑我们几个就是凶手。要是这样的话，您，您就把我们关进大牢吧。你倒发起牢子来了啊！这是什么地方？这是梅城县辖内的城郊驿站。堂堂朝廷命官，被这大虎活活烧死，你们能逃脱干系吗？我告诉你们，只要宋先生一天不结案，老夫就一天不罢休。宋先生在现场查出什么遗像端倪啊？孟知县住哪间房啊？啊，就是那间。卢大人，火场出情已然面目全非，除非亲眼看见，谁也不知道当时是什么情况，更不敢对孟知县之死妄下断言。亲眼所见，对，一成，一成。哎呀，你们还愣着干什么？快去县衙提审一成！啊，不好了，不好了！一成吊死了，一成吊死了！知州大人，他他他他他他他吊死了，吊死了！啊，宋大人，这，哎呦！慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，放下，放下，慢点，慢点，起来。这个驿城是那场大火唯一的目击证人，本州再三交代，一定要严加看管。竟然出了这么大的事情，你是犯了渎职之罪。知州大人，卑职昨天晚上来查狱，他口口声声说，他对不起孟知县在天之灵，哎，谁知道他在半夜就畏罪自杀了。哎呀，真是防不胜防啊！哼，畏罪自杀。宋先生还没验完尸呢，你就说是畏罪自杀，言之过早了吧？啊！尸体全身皮肤完好无损。额头皮破，并非致命所伤。尸，面带赤紫，眼合口开，舌头流于齿外，口角处有涎沫流出。吊绳微勒于喉下，相交于耳后，并无交叉，身且颜色赤紫。滴水不漏啊！如此验尸，真是大开眼界。让老夫心悦诚服啊，陆大人，是自杀。哦，不会有错、哦？不会错的。难道老夫多疑了？唯一的目击证人一死，那场大火究竟起于何因？那不死无对证了？这并不奇怪，人世间本来就有很多难解之谜嘛
，行了，我们可以走。宋先生，请。和尚啊，知州大人那么把他当尊佛、啊，不管他是和尚还是佛，既然找不到谋杀的证据，卢大人也只能是以为住口，不像你们说的那么简单。宋慈，大理寺，大理寺，这是上任的官平啊。此人来头不小啊。这大理寺可是专专管查案的呀。看来此人还真是。身负皇命的钦差大臣啊！好啊，我正等着他们呢，就怕他们不来。这……哎，想不到我宋慈居然成了有些人手里的提线木偶。我也觉得奇怪，怎么我们查到那儿就断了？本来想从一成嘴里问出点蛛丝马迹，这倒好，唯一的线索又断了。那一成会不会就是凶手啊？他们在杀人灭口？不会，如果是他的话，他就不会对孟贤弟之死痛心疾首到把额头都捧烂。可他早不上吊，晚不上吊，偏偏在你要提审他的时候上吊，这是巧合吗？巧合？他的死期根本不是别人所说的什么昨天晚上。肌肤变色。过深的锁痕，嘴角凝固的涎墨，足以证明这个人死了不下三天了。三天，他就让一个死人在那儿吊了三天，秘而不宣，这是何道理啊？因为他的确是自杀呀。既然是自杀嘛，那就不用在尸体上做任何手脚，只要保护好现场出情就可以了。最好是再有那么一个人来证明他确实是畏罪自杀的。而我呢，恰恰就出任了这么一个见证人的角色。嘿嘿，可他们没想到，您不但能验出他是自杀还是他杀，而且还能验出他的死亡时间呢。我看未必。照我看，他们未必想不到这点。他们明明知道会被识破，干嘛还要谎称是昨天夜里呢？诚心卖个破绽呗，这是向咱们暗示啊！暗示什么？暗示咱们从一开始就陷入了他们的圈套。而我呢，知其然不知其所以然。哼，这是向我示威啊！这就是此地可怕的地方。英姑，你这是去哪儿了？怎么连招呼也不打一个呀？我去父亲的墓地了。你怎么能一个人？要是让他们认出来，你不要命了？我既然不能为父亲报仇，我宁可到九泉之下去陪着他，也不愿意苟活在这个混沌的世界。别说这丧气话好不好？那我还能说什么？孟知县的尸骨未寒，口口声声说和孟知县有着生死之交的人，却做起了黑衙门的帮凶。严姑，别胡说！我胡说了吗？宋大人不是已经帮衙门证明了，孟知县是死于意外失火。现在衙门可以名正言顺的把孟知县的尸骨封棺入土，棺一封，土一埋，又一桩命案就这么销声匿迹了。和我父亲之死，和我父亲之死如出一辙。宋大人，您真应该留在家中，为令尊多守几年孝啊！你这是从哪儿听到的乱七八糟的事啊？大街上现在都在传说，你们为什么不能亲耳去听听呢？街上在说什么？大街上都在说，经钦差大人钦点，孟知县确系死于意外失火。你早就知道了，我早就该料到。这就是你来这儿的目的。哼，不过这也说明，宋某这一计还真灵了。